Ich starte, indem ich eine halbe Zwiebel und zwei bis drei Knoblauchzehen klein schneide. Danach halbiere ich 200 Gramm Cherry Tomaten. Wenn ich damit fertig bin, hole ich mir den Mixer und gebe 125 ml passierte Tomaten, 125 ml Sahne sowie 100 Gramm Doppelrahmkäse in den Glas. Hinzufüge ich auch einen Teelöffel Oregano, Salz und Pfeffer nach Geschmack und zuletzt einer der Stars dieses Rezepts, Chipotle Chilis. Um den feinen geräucherten Chipotle-Geschmack zu integrieren, würde ich mindestens eine ganze Schotte dazu geben. Danach kannst du alles mixen, bis eine cremige Flüssigkeit entsteht. Man könnte diese Zutaten einfach später in die Pfanne dazugeben, aber ich mag, wenn die Chipotles gleichmäßig in die Soße eingearbeitet sind und so muss auch der Käse nicht erstmals auf der Pfanne mit den Garnelen sich auflösen. Sobald wir das erledigt haben, bringen wir einen großen Topf mit Wasser zum Kochen und schauen, wie lange die Pasta kochen muss. Ich mache heute Spaghetti und die brauchen 10 Minuten, um al dente zu sein. Ich brauche ungefähr dasselbe für die Soße und ich kann euch nur davon abraten, Öl ins Pastawasser zu geben, damit sie nicht klebt. Das einzig Richtige ist, Pasta und Soße so zu kochen, dass beide fast gleichzeitig fertig sind, damit die Pasta sofort in die Soße schwimmen gehen kann. Also, wenn ich die Spaghetti ins Wasser gegeben habe, stelle ich eine Pfanne mit Öl auf mittlere Hitze und hiernach gebe ich die Zwiebel und Knoblauch in die Pfanne, füge eben so eine gute Prise Salz hinzu, damit die Zwiebel schneller ins Schwitzen kommen und dünste sie an, bis sie glasig werden. Jetzt drehe ich die Hitze hoch auf mittelstark und brate die Garnelen zusammen mit den Kirschtomaten an. Hier musst du extrem aufpassen, die Garnelen nicht zu lange anzubraten. Nach ungefähr 2 bis maximal 3 Minuten sollten sie schon fertig sein. Dann können wir die Soße in die Pfanne gießen und wenn sie anfängt zu blubbern, drehen wir die Hitze etwas runter, schmecken mit Salz und Pfeffer nochmal ab und lassen alle Aromen sich noch ein bisschen integrieren, während wir schauen, was wir Spaghetti machen. Etwa 10 Minuten sind vergangen und sie sind genau richtig. Ich schalte die Hitze aus, gieße das Wasser ab und kontrolliere nochmal schnell, ob die Soße eventuell mit ein bisschen Nudelwasser verdünnt werden muss. Ist ja nicht der Fall, also mische ich sofort die Spaghetti mit der Soße in den Topf. Auf dem Teller streue ich noch etwas klein geschnittener Petersilie drauf und wer mag, kann noch etwas geriebener Parmesan ebenfalls drüber streuen. Ich finde diese cremige Pasta genial, weil sie so schnell geht, aber gleichzeitig unglaublich schmackhaft ist. Einige mögen aber keine scharfen Noten in einer Sahnesoße für Pasta. Wenn das bei dir der Fall ist, habe ich für dich eine schinken im Video auf der linken Seite, die ich nur als phänomenal beschreiben kann. 